Sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúrai felelős állapítására a komoly zene népszerűsítése érdekében egy országos programot kezdeményezett. A térzene program célja, hogy Magyarország 5000 fő feletti településein rendszeresen szólaljon meg a klasszikus zene, így közönségi élményé válhassa. A térzene program a magyar kormány támogatásával valósul meg, amelyben a hazai zeneművészeti együttesek előadásában éves szinten közel 2000 koncerten csendül fel a komoly zene. Kérem első számként hallgassák meg egy olasz barok szerző, Lágyó című kedves alkotását, jó főre követ a
került ki a keze közül, a tolla alól, és ezek nagyon ö, népszerű darabjai a mai koncertálmatnak is. Magam is legalább tíz ilyen fagott versenyt tanítok, és ö, ismerek, és sokat játszottam is. Honos négyessel, kamarazenekarral, bárhogy el lehet ezeket a fagott versenyeket játszani. Persze ö, fantasztikus darabok, és nagyon nehezek. Most a Vivaldi Dédus szolátájából fogunk játszani egy tűzi játéktételt, hallgassák szeretettel.
a mellettet hosszú szoknyába táncolták három negyedben, pici képek lépdeltek, kapas lépésnek nevezik és a mellettet.
Egyébként Dr. Barka Laurára vártam mondanom azt, hogy a Szegedi Tudomány Egyetem zeneművészeti karára, illetve most már úgy mondjuk a Barka Béla művészeti karára az oktatója, és artistus díjas, és elmondanám még azt is, hogy ő a mi tanszék, ő tehát nagyon nagy tartani tőle, vette ő is tőle alázattal. A másik pozitívum, amit le kell mondanom róla, hogy két évig volt a Pekingi Szimfonikus Zenekarnak a szólalvezető fogal művésze, de aztán hazatért és elfoglalta a tanszéket a diadalban. Mostanában én még egy zeneiskolában is tanít és két gyermeket nevel. És természetesen, természetesen csodálatosan fogalmazik. Gretsa Márki, aki hegedül, ő a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak a művésze, és különös ismertetője lett, hogy a Tomaszéki állami művészeti iskolában tanít szólfés és hegedül. Bejárta már a félvilágot a zenekarral, nagyon hasznos kamarazenei tapasztalatokra tetszett, és egyébként nagyon sokat kamarázott vele is ebben a formációban, és trióban is, és vonós trióban is kapottak is. Köszönöm szépen, Kizsori Lívia vagyok, a Szegedi Tudomány Egyetem Tartóbina Művészeti Karának a mesteroktatója, és magamról annyit kell elmondanom, hogy nagyon-nagyon sok időtem szimfonikus számokban első fagokon van egy pár szóló cd lemezem Még azt el kell mondanom, hogy a Laurenkal és egy zongora művészel is van két cd felvételi Sok formációban kamaramusikáról többé voltam a Szalieri kamaramusikáról, és most végülsen kamarázhatunk, amíg meg nem hallunk. Laurával fogok most egy duettet játszani, tehát a legmagasabb és a legmélyebb kapcsolós hangszer következik. Én nem lukba fújok, hanem egy dupla nádam van, és van. Thank you. 
in vse za kaj bi to sem v tjacani, ha, in Peter, čuda v to škomu razljubljeno, jo za kaj ni, vlasi po škole se pa ni, kdo za to je, kom po nešta je bolj, kaj ni noca v beku, ne, res tega, da so v tjemle nekaj, pa mi pora vlasi po škole za kso v bateru, še za kaj ni na njem kjeta kičit, a mogu in kje na tega zi, ker tukaj do kjepen, tukaj do kjepen, nagel še kjedi v tukaj, v tukaj vsega, Z Esterházi grófok hercegek szolgálatával volt sok-sok évig, és ott nagyon-nagyon pozitív és nagyon jó korszakot élt meg, mind komponista, mind pedig zenekari muzsikus és karmester. Saját zenekarral rendelkezett, saját operaházzal rendelkezett, csodálatos operákat élt. Nekem egyszer alkalmam volt egy bábszínház előadásnak fölvenni egy helyi operát, nagyon nagy élmény volt, ha kell, hogy mondjam, nem az egyszerűsége, elkezdő formái nagy örömünkre szolgáltak. Egy nagyon ö, szegény, sorsú családból származott, a szülei kénytelenek voltak őt odaadni, hogy elvigyék Bécsbe a Stefánsz kérdje templomba, a dómba, és ott volt ő templomi énekes, a templomi kórusban, a serdülő koráig, ahol is olyan nagy csintelőseket tett, ebben a fórumban, hogy kénytelenek voltak őket kirúgni, őt kirúgni, és így nagyon, hát nagyon pénztelenül, nincs telenül és szegényen kezdte meg az ő művészi alkotó munkáját, de csodálatosan sikerült neki felépíteni az életét, még Londonban is eljutott, ahol, ahol fantasztikus sikereket élt el, nagyon népszerű volt, világpolgár volt, egy apának becézték nyilván a szívjósága miatt, nagyon sok kamarazenei művet is alkotott, több mint száz négy szimfóniát írt, írt fagok versenyt is, írt olyan kamaraművet, amiben a fagok, az ugóa, a hegedű és a cselló pontját áll egy zenekarral, és írt úgynevezett londoni fiókat, írt londoni fiókat, amik közül még most az egyiket el tudjuk játszani, három tételes a darab. Szívúban